In this video, we are discussing about plane table surveying. Surveying in the introductory video, we methods of surveying. Linear method, angular method and graphical method. That is linear method of surveying in the example of chain surveying. Angular method of surveying in the example of combo surveying. And graphical method in the example of plane table surveying. We plane table surveying. If you look at this figure, a plane table is the main component. A plane table is a tripod in the model. This table is a table. A table is actually a drawing board. A drawing board is a sheet fixed in the model. We have a sheet fixed in the model. This is the same as the instruments. Let's discuss this one. This is the example of the graphical method. This is the example of the plane table surveying. This plane table surveying is an advantage to the surveying. For example, the chain survey and combo survey. We have to do the surveying and take some measurements. Then, we have to do the measurements. We have to do the same plot team, the area plot team. That is, surveying and plotting are different processes. In the plane table surveying, we have to do the surveying and plotting. We have to do the surveying and plotting. अरे इधर लाने इस सर्वे प्रोग्रेस ही है, रहने साइमल्टेनियस सेट चीज़ ऐड करेंगे लाने, अदौन टेने सर्वेइंग ही चाहिए तो तीरुम ब्रेक को नम्र का इले आ ड्राइंग हम डाउ, पर एंगने आना ना कर नम्र को नोका, इतना एडवांटेज इन्दर एंगल हम चरिया वर्कर्स को मात्र में नम्र प्लेन टेबल सर्वे यूसीएम already prepare the plan of drawing in the details including the area of the plan we have to mark the details in the area of the plan and we have to do the plane table survey we have to do the plane table survey we have to do the plane table survey now we have to do the plane table survey in the linear measurements we have to do the chain tape and we have to do the plane table survey next we have to प्लेन टेबल सर्वे इंगली यूज़ है इन्हें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स है तो क्या नोका पर नेहरत फिगर ले कंडा बोलते हैं इन्हें इम्पोर्टेंट ऐला कंप्लेंट नोरे ना दे फर्स्ट वन प्लेन टेबल आने पर नेहरत फिक्सिया मंडी टेला एक ट्राइपोड मानो इधर कोड़ा दे साइटिया मंडी टेल अलीडेट नोरे इंस्ट्रूम ये प्लेन टेबलों, ट्राइपोडों, और इसके लाभ के लिए साधने गला क्या है, हमको एक वुडन बॉक्स ही लाना गिट्टा है, वड़ा कांडी किन्ह बोले, अब ये वुडन बॉक्स ही लाला साधने गला आना हमारे उड़ा पारण्य, एलिडेटेड साइटियन में डी यूसी है ना, स्पिरिट लेवल है, हमारे आ ड्राइंग बोर्ड है, यहा� प्लंबिंग फॉर्क के लिए ए फॉर्क विथ प्लंब बॉब यूज़ इन अदर। तो वो कौन-कौन ऐसे नो काम फर्स्ट वन प्लेन टेबल। ये तो बारे में बोलते हैं ना एक ड्राइंग बोर्ड आनी प्लेन टेबल नो आ रहे हैं ना दे। ए टू साइज़ ही लोला शीट आइने मोड़ फिक्सियन पटने रीडी लाने इतने साइज़ है। वादे एक � करना नमले इधे साइटली इंस्टॉल इन द टाइम ले तो कदर करैक्टर होरिजॉन्टल आकरो एन वेट अन्ना स्पिरिट लेवल यूज़ इन अधे अंगने लेवल इन द टाइम ले इधे एध डायरेक्शन लेके वाले नमके ये बॉर्डर एंड सॉकेट अरेंजमेंट उपयोगित उपयोगित आये द उन्ने अंगने एध डायरेक्शन लेके वाले गिलम साइटिया में डिटेन आइल डेडी यूज़ किया नहीं वरना, ओके। तो लाइन ऑफ़ साइटे मानस लाग एस्टेब्लिश है ये दे, आधे नम्बर ड्राइंग शीटी लेके वायरक कैने गोड़ी बन डेट आने, ये आइल डेडी यूज़ किया नहीं दे, बाल आइल डेडी इंटर एक बाग, फिर रंडे साइड ले ली, ये एक साइड है, एक बीवल डायरेक्ट वो एंड डेटे इस साइड आने यूज़ ही है अपन साइड ने बीवेल्ड एज रोलिंग एज अलग ले वर्किंग एज अन्ना का पारे एंड एक टाइम कॉमन आईटी यूज़ ही है ना टर्म फिडुशियल एज ना ओके 
ഈ വിവറിൻ്റെ എഡ്ജിനെ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് പറയുന്നത് ഫിഡൂഷ്യൽ എഡ്ജ് എന്നാണ് ഇവിടെയാണ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ റേഞ്ചിങ് റോഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ സർവേലേയും നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ആ വിവറിൻ്റെ എഡ്ജിലൂടെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഐ പിസും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇതിനും ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ് വെയിനും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെയിനും ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ സൈറ്റ് വെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐ വെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു സ്ലിറ്റാണ് ഒരു മെറ്റൽ പീസിൽ ചെറിയൊരു സ്ലിറ്റ് ഉള്ള രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് വെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റ് വെയിനിൽ ഒരു ഫ്രെയിമിനകത്ത് ഒരു ഹെയർ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഐ ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ സീ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഹെയർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഹെയർ അപ്പുറത്തെ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന റേഞ്ചിങ് റോഡിന് കറക്റ്റ് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ അൽഡേഡ് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഉള്ളത് മെയിൻലി ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഉള്ള അൽഡേഡുകൾക്ക് നമ്മൾ സിമ്പിൾ അൽഡേഡ് എന്നാണ് പറയാം ഇത് കൂടാതെ സൈറ്റിങ് കുറച്ചും കൂടി ആക്യുറേറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെലിസ്കോപ്പിക് അൽഡേഡ് യൂസ് ചെയ്യും അതായത് ഈ ഐ പിസിനും അതേപോലെ ഒബ്ജക്റ്റ് വെയിനൊക്കെ പകരം ഒരു ടെലിസ്കോപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അവിടെ ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാ സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള അൽഡേഡ്സും ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്ലംബിംഗ് ഫോക്ക് ഇത് ഓൾറെഡി ആ ഫിഗറിൽ കണ്ടിരുന്നു എന്താണ് പ്ലംബിംഗ് ഫോക്ക് എന്ന് ഒരു യു ഷേപ്പിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ പിൻ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഈ പ്ലംബിംഗ് ഫോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ രണ്ട് ആംസ് ആണല്ലോ ഒരേ ലെങ്ത്തുള്ള രണ്ട് ആം ഉണ്ടാവും അപ്പർ ആം ആൻഡ് ലോവർ ആം രണ്ടിനും ഒരേ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഈ അപ്പർ ആം നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ അപ്പർ ആം വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പർ ആമിൽ ഒരു പോയിൻ്റർ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതേപോലെ ലോവർ ആമിൽ ഒരു പ്ലംബോവ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഒരു സർവേ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ സർവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു ആ സർവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ നേരെ മുകളിൽ വേണം നമ്മൾ ആ സർവേ സ്റ്റേഷൻ നമ്മുടെ പേപ്പറിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അത് താഴെയുള്ള ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള പോയിൻറ്റ് നമ്മുടെ പേപ്പറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്ലംബിംഗ് ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്ലംബിംഗ് ബോബ് സോറി പ്ലം ബോബ് ആ പോയിൻറ്റിന് ആ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള സ്റ്റേഷന് മുകളിൽ കൊണ്ടുവെക്കുക അപ്പോൾ അതിന് നേരെ മുകളിലായിരിക്കും ഈ പോയിൻ്റർ കാണിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ സെക്ഷനുള്ള ഒരു പ്ലംബിംഗ് ഫോക്ക് ഒന്നല്ല യൂസ് ചെയ്യുക വളരെ നേരോ ആയിട്ടുള്ള പ്ലംബിംഗ് ഫോക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് കറക്റ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ലെവലാണിത് അതൊരു ബബിൾ ഉണ്ടാവും ആ ബബിൾ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ വരുമ്പോഴാണ് അത് ലെവൽ ആവുക അപ്പം ലെവലിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ടേബിളിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോണേഴ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടും ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് കറക്റ്റ് ലെവൽ ആയി എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്രഫ് കോമ്പസ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ബോക്സ് ഷേപ്പിട്ട് ഒരു കോമ്പസ് ആണിത് നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ച പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് പോലെയൊന്നും അല്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് സർവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ സർവേ സ്റ്റേഷനിലും ഇപ്പോൾ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കണം നിൽക്കേണ്ടത് എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സർവേ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ ഓക്കെ
ഈ സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ വെച്ചിട്ട് അത് ലെവലാണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം മാത്രമല്ല ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ വെക്കരുത് ഡയറക്ഷൻ മാറ്റിയിട്ട് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതിന് ശേഷം സെൻറ്ററിങ് സെൻറ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് പ്ലംബിങ് ഫോർക്ക് നമുക്കറിയാം അതായത് ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റ് പേപ്പറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനോ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറിലുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനോ രണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടും പ്ലംബിങ് ഫോക്ക് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പ്ലംബിങ് ഫോക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സെൻറ്ററിങ് ചെയ്യുക ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം പുതിയൊരു സ്റ്റേഷനിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സ്റ്റേഷനിൽ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ ആദ്യം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരുന്നത് അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയായിരിക്കും രണ്ടാമതും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് അത് ശരിയായിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് ഇൻസ്ട്രു ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുട്ടിങ് ദ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ ഇൻ ടു സം ഫിക്സഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ എവറി ടൈം വെൻ ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് ഷിഫ്റ്റഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് സൈറ്റ് പോയിൻറ്റുകൾ സൈറ്റ് ചെയ്ത് അത് വരച്ച് ആ ഒരു സർവേങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ദിസ് ആർ ദ വർക്കിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിങ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓറിയൻറ്റേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഫിക്സഡ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ എത്തിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പുട്ടിങ് ദ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ ഇൻ ടു സം ഫിക്സഡ് ഡയറക്ഷൻ സോ ദാറ്റ് ദ ലൈൻ റെപ്രസെൻറ്റിങ് എ സെർട്ടൈൻ ഡയറക്ഷൻ ഓൺ ദ പ്ലാൻ ഈസ് പാരലൽ ടു ദാറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിങ്ങിലെ സർവേയിങ്ങും പ്ലോട്ടിങ്ങും ഒരേ സമയമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഫീൽഡിൽ എ ബി എന്നൊരു സർവേ ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷീറ്റിലേക്കും സർവേ ചെയ്യുന്നതിന് ഒപ്പം തന്നെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള എ ബി എന്ന ലൈൻ നമ്മുടെ ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ എ ബി എന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എ യിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എ യിൽ വെച്ച് സൈറ്റ് ചെയ്ത് ആ എ ബി എന്നുള്ള ലൈൻ വരച്ചു അതിന് ശേഷം എ യിൽ നിന്ന് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എടുത്ത് ബിയിൽ കൊണ്ടുവച്ചു അങ്ങനെ ബിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ വെച്ചത് അതേ ഡയറക്ഷൻ തന്നെ ബിയിൽ വെക്കണം എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അങ്ങനെ വെക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വരച്ച എ ബി എന്ന ലൈൻ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള എ ബി എന്ന ആക്ച്വൽ ലൈനുമായിട്ട് പാരലായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ വരച്ച ലൈൻ വീണ്ടും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലും പുതിയ സ്ഥലത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ആ വരച്ച ലൈൻ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ലൈനുമായിട്ട് പാരലായിട്ട് വരണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് ആവശ്യം വരിക രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇതിൽ മെയിനായി മെയിൻലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ബൈ ട്രഫ് കോമ്പസ് ആൻഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ബൈ ബാക്ക് സൈറ്റിങ് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ബൈ ട്രഫ് കോമ്പസ് സ്പീഡി വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ട്രഫ് കോമ്പസ് ചൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ബട്ട് അതേ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ആക്യുറസി കുറവാണ് എന്നൊരു പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രഫ് കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എ ബി എന്ന സർവേ ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം സ്റ്റേഷൻ എയും സ്റ്റേഷൻ ബിയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എ ബി എന്നൊരു സർവേ ലൈൻ അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എ ആ ക്യാപിറ്റൽ എനെ നമ്മൾ ഈ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിന് സ്മോൾ എ ആയിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ആദ്യം നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള സെറ്റിംഗ് എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക്
ओके अत्र स्टेशन चीज़ा दें नमु नेक्स्ट बी ए स्टेशन शिफ्ट अब बी ए स्टेशन शिफ्ट टाइम ना एनो ना बोर्ड वो मीन ना प्लेन टेबि वे बील सैटो ओके अब नरपोले बी ए ग्रौल स्टेशन मे ना इंसट्रमेंट सैट अब ऑलरेडी ना ए बी ए लाइन अब वरच अब ग्रौंड ए बी ए लाइन इत पैरल वरण ओके अब नाते ट्रफ कॉम्पेटे वह पोसीशन वे दें प्लेन टेबि रोटेट आई मग्नटिक नीडल मतवे टाइम रीती आवे ई रोटेशन कंटिव ओके अगर नोर्त सौत् डयरक्षन पॉइंटी अब निर्त आज इंसट्रमेंट क्लैम ओके इन वी आदमी नीडल अद पोसीशन तेज़ प्रावश्यम नीडल निका सो रो डन आईटी उपट ओरियन बै ट्रफ कॉम नेक्स्ट वण इस द ओरियन बै बैक सैटिंग ट्रफ कॉम ऐटों वाले डिस्अडवाज अत्रोम आकुरेट अब प्लेन टेबि सर्वे ऐसा आकुरेट ओरियन पेटा बैक सैटिंग उपयोग अब बैक सैटिंग नोक नोकते रे सर्वे स्टेशन कंसीडर ए आी ग्रौल क्यापिटल लेटर वैच्स डिनोटे ओके अब ना ए स्टेशन आदमी ना इंसट्रमेंट फिक्स ओके ग्रौल क्यापिटल ए ना ड्रॉइंग षीटे ट्रांसफर स्मोल लेटर ए डिनोटे डिनोटेट ना लेवलिंग अलग सेंटरी सेंटरी मार्क ओके दें बी एंटे सैटी ए बी ए लाइन वरक लेंत चेन अलग टेप मेषर कट स्क कणवेटी मार्क अगर ए बी ए लाइन इन वरचु वरचेम नी एंटे इंसट्रमें षिफ्ट इंसट्रमेंट षिफ्ट अवड़ा नमुक ओरियन आवश्यक वरुद ओरियन एना ग्रौंड बी ए स्टेशन मे इंसट्रमेंट को ऑलरेडी ना स्मोल लेटर बी इन मार्क वे ओके अब ए बी ए ऑलरेडी ना वरच ग्रौंड लाइन पैरल वरण अब अलिडेड ए बी ए लाइन मे वो ए बी ए लाइन मे कृत्य अलिडेड वैचम ना प्लेन टेबि रोटेट ओके ना बील निका इन प्लेन टेबि ए मे अलिडेड वैच्छे सैटी अगर एल् सैटी कृत्य ए का नोक का प्लेन टेबि रोटेट एपड़ाण ए का अब ना रोटेट ओके अब अगर रोटेट कह बी ए लाइन ग्रौंड ए बी ए लाइन पैरल वरू ओके नू ए बी ए लाइन लूट ते नोक इपत आक्वल ए स्टेशन का नोक ओके लाइन लूट नोक ग्रौंड आक्वल ए का ओके बी ए ले नोको अगर का अब ए लाइन पैरल इतने अगर आई कमक क्लैम ओके अब इन बैक सैटिंग नाम आदमी ए बी ले नोकी बी चुनाव ऐसे नोकी ओरियन फिक्स अद बैकवेड डयरक्षन सैटो ओरियन ओरियन बै बैक सैटिंग पर इतना समय मनसा चे बुद्धिमुट फील बिकॉज आदमी एक्सपेरीमेंट कौन बुद्धिमुट अब प्लेन टेबि सर्वे डिफरें वीडियोस यूट्यूबिलबा अब अब कैमी वीडियो का कुछ एफक्टीवे मनसा सा थैंक यू